Ngayong nalalapit na Chinese New Year celebration, handog po namin ang mga recipe na hatid ang good luck and good fortune. Ngayong Chinese New Year, hindi lang mga kapuso nating Chino ang nag-aasam ng swerte. Pati tayo mga Pilipino, pinagahandaan din ang magandang pasok ng taon na naayon sa Chinese calendar. Itong taon ay very important po bawa ang tao. Kasi itong bagong ang cycle, ang isang beginning ng cycle lang natin kung maganda ang kumakawa. Oo. Good feng shui. Walang negative sa ating katawan, also walang negative sa ating bahay. Isa raw sa mga pinakamahalagang paraan para papasukin ang swerte ay ang pagkakaroon ng malinis na bahay sa pagsalubong ng Chinese New Year. Sa ganitong paraan, mananatili raw ang good energy sa ating tahanan. Pero ang swerte hindi lang sa kalinisan makukuha. Pwede rin itong ma-attract sa mga pagkaing pagsasaluhan ng pamilya. Inimbita namin si Chef Marlon Palomares para makisali sa pagdiriwang. Sagot niya ang ilang tips para tayo ay swertihin. Magiging masagana ang pagsalubong niyo sa Chinese New Year sa mga ituturo kong lucky dishes. Bibida na sa handaan ang walong pika-pikang nuts and dried fruits. Swerte raw ang 8 kung nais ng prosperity at sweets kung nais ng harmony. Yun ang tao natin ang pagkain ng mga matamis. Oh, sa sa, 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 ano, sa isang table, doog dami ang klase. Yun, mga kinti, oh, oh, mga beans. Mm -hmm. yun, yun yung hindi kasi ang lagay sa kanya sa isang bilok ng pingkan. Para anong harmony. Meaning harmony. Tapos yung ang sweet. Para ang sweet buhay mo sa bagong simula, bagong taon, tuloy-tuloy, that's sweet din. Sa plato, ilagay ang mga kiat-kiat sa gitna. Naka-attract daw ito ng kayamanan o wealth. Mula rito, ihilera ng pahaba ang almond nuts. Pwede rin tayong gumamit ng walang balat kasi minsan ayon sa feng shui, uh, gusto nila yung walang balat. Isunod ang pecan nuts na may buttery taste. Actually, yung mga pecan palaging ginagamit sa mga bread, like mga uh, banana bread, pwede itong ihalo yung pecan. Isunod sa kabilang gilid ang hazelnuts na kadalasang inihahalo sa chocolate. Ilagay na ang mga prutas. Meron din tayong dried dates. Ito naman dried dates uh, galing to sa mga Middle East naman. Ang dried longga na madalas gamitin sa Chinese cuisines, may taglay din daw na swerte. Pag nakita nyo itong loob ng uh, uh, dried longga, you can buy it ng fresh din naman dito. May nabibili lalo na pagdating ng Chinese New Year sa mga supermarket. Meron ding dried prunes na gawa sa grapes. At dried apricot na tinatawag ding stone fruit dahil sa nag-iisa nitong buto sa gitna. Ang pinakalas natin ang ating peanuts for the appetizer. Yung mga Chinese, may shell yung ginagamit. Ganun lang kadali at gawa na ang tray of togetherness. Depende sa bibilhing nuts and fruits, gagastos kayo ng 400 to 600 pesos para makabuo nito. Lahat pamilya kain-kain. O halimbawa, ang misis bigay ka niya asawa o, para siya mahalumasa sa kanya. Bigay sa anak para hamoni, para maganda, para ano. Yun, o, tapos di anak pwede bigay kay mama. Mainam din daw ang paglalagay ng mga putas sa pagkainan sa pagsalubong ng Chinese New Year. Ang lahat ng putas is good. Kung anong bagay kain ka, mahilig kayo kain. Which kind is your love? Yun ang ilagay. Ang paboritong handa kapag Chinese New Year na tikoy, dapat present din. Ang lagkit nito nagpapatibay sa samahan ng buong pamilya. Pero depende pa rin ito sa pinagdaanan ng pamilya noong nakaraang taon. Kung last year, itong pamilya meron masama yayari. Halimbawa, somebody pass away. Hindi pwede kaya na maligit. Ibig sabi, yun, negative, nanigit pa. 
Balik tayo sa Good News Casina kung saan matututunan nating gumawa ng dumplings. Ang paghahanda raw nito ng iba't ibang klase ay nagpapakita ng generosity. Two-in-one ang swerte sa gagawin nating dumpling with a twist. Ito ang ating deep fried noodles dumpling. Bagamat long life ang ibig sabihin ng noodles, hindi raw mainam na samahan ito ng sabaw. Nude, walang sabaw. Kung puso mo may sabaw, iba espesya na iba sabaw. Oo, kain ng nude tapos idong ibang sabaw. It's better. Kung kayo saan-saan ang biyahe, ang lagi sa lubong panahon na ulan. Unang i-marinate ang pork na magsisilbing feeling ng dumpling. Char su kung tawagin ang gagamitin nating mixture. Haluan ito ng red bean paste na magbibigay rito ng earthy taste at kulay. Isunod ang staple Chinese ingredient na sesame oil at honey. Light soy sauce naman kung tawagin itong Chinese style toyo. Kung gagamit tayo ng uh, Filipino uh, soy sauce, medyo maalat. Ito kasi very light lang yung lasa niya. Poison sauce ang magpapatamis sa mixture. Haluin ito at i-marinate for 24 hours. At ito naman, meron na ako na marinate ko ng 24 hours na kahapon pa. Sunod na gawin ang asado sauce filling. Igisa ang sibuyas at bawang. Timplahan ng asin, red bean paste, hoisin sauce, honey at light soy sauce. Para mas sumarap, buhusan ng pork stock. Patamisin gamit ang asukal at palaputin gamit ang slurry o pinaghalong tubig at cornstarch. At the end, lalagay tayo ng sesame oil lang. Yung sesame oil, nilalagay namin sa at the end lang kasi pag niluto namin yung sesame oil, eh nawawala yung aroma niya. Salain ang sauce para maihiwalay ang residue. Ready to wrap na ang dumplings. Gagamit tayo ng puff pastry para mas makapal at matibay ang wrapper. Unang ilagay ang noodles. Sabi daw nilang mga Chinese daw, gagamit daw tayo ng bawal daw maputol yung ating noodles para daw long life daw tayo for our Chinese New Year natin. At nandito na ang ating char siu na in natin for 20 minutes naman. Lagyan ng hiniwang itlog at scallions at ang ginawa nating asado sauce kanina. Para isilang dumpling, itupilang ng paikot ang itaas nito. Pag sarado na, bahagyang diinan para hindi ito bumuka kapag iniluto na. Iprito ang dumpling sa mainit na mantika hanggang sa maging golden brown at pwede nang iserve. Gagastos ng 230 pesos para makagawa ng deep fried noodle dumplings na good for the whole family na may apat hanggang limang miyembro. Kasama sa Chinese tradition ang pagsasabit ng Lucky Charms tuwing Chinese New Year. Pero dapat ding tandaan ang mga bawal sa panahong ito. Una na riyan ang pag expose ng matutulis na bagay sa bahay tulad ng mga kutsilyo at gunti. Kasi itong ang tutusok natin ng mga puputo natin, ibig sabi, baka inyo sunod isang ano, maaway tao. Iwasan din ang pagkawali sa umaga ng bagong taon para hindi maitaboy ang swerte. Bawal din ang pagkakaroon ng basag na gamit sa bahay. At para lalong umigting ang swerte, subukang lutuin ang aming last recipe. Bamboo shoots naman ang magbibigay sa atin ng swerte ngayon Chinese New Year. Ito ang ating spicy pork and bamboo shoots. Bukod sa paborito ng mga Chinese ang bamboo, pinaniniwalaan din nilang nagdadala ito ng kapayapaan. Ang bamboo, yung puno bamboo, is medium peaceful. Oo, is medium peaceful. Kaya kung sa inyo, bahay, kung biron konting katin, mga bilupa, pwede tadim. Chinese bamboo, yun ay uh, good luck in one of the home suite. Una, igisa ang bawang, luya, chili flakes, asin at giniling na baboy. Ilagay na ang bamboo shoots. Uh, sa market natin, pwede tayong bumili ng uh, fresh or uh, in can. So kung fresh yung mabibili nyo, Ibababad nyo muna sa water or pwede naman natin asinan para lumabas yung uh, pait ng uh, bamboo shoots natin. Sa bowl, paghaluhaluin ng light soy sauce at Chinese dark soy sauce na mas maalat at malapot. 
Idagdag na ang scallions at pork stock. Kahalo, budbura ng paminta, asin at asukal. Pag mix na to, i-add na natin siya. Sa Chinese cuisine kasi, uh, sa atin, pag naglagay tayo ng mga soy sauce, pa isa-isa, sila nilalagay muna nila lahat sa mixing bowl na kaagad. Lagyan din ng rice wine at sesame oil. Pwede na itong serve Mabubusog sa spicy pork and bamboo shoots ang tatlong tao for 180 pesos. Ngayong Chinese New Year, naway makamit natin ang kasaganahan at kaligayahan. Pero ang aming paalala, huwag laging umasa sa swerte. Ang pagiging masipag at matiga, huwag ding kalimutan.